möchte erstmal zeigen, wo das ist jetzt. Die meisten Höhlenzeichnungen, die sind hier mitten in diesem Flutgebiet, was ich mal gezeigt habe. Hier sieht man das ganz deutlich, wie, das, wie die Flut hier durchgelaufen ist. Ja, aber hier in diesem Gebirge, was wahrscheinlich auch verschont worden ist, wie man sieht hier an diesem Sand, vielleicht ist hier, hier Wasser drüber gelaufen, aber irgendwie das verschont. Vor allem kann man sich vorstellen, was alles vergraben ist. Die ganzen Täler hier drunter unter dem Sand. Aber in diesem Gebiet hat man das entdeckt. Also diese merkwürdigen Astronauten, äh, Petroglyphen, die sind zwischen 7 und 12.000 Jahre alt. Wieder mal diese 12.000 Jahre. Und was noch auffällt, ist das, das ist auf dieser Linie hier, wo man hier Richard Struktur, Auge, Saharas, was ein bisschen auch an das Horus Auge erinnert, aber das ist nur so nebenbei. Hier, die ganze Flut ist ja hier durchgekommen. Das ist auch zum Großteil irgendwie verschont geblieben. Also Wasser ist wahrscheinlich dadurch geflossen, wie man sieht, wie viele Flüsse hier mal waren. Ja, auf jeden Fall will ich jetzt hier Atlantis, sage ich mal, in Mauretanien weglassen. Es ist aber sehr auffällig, dass das eben hier in diesem Gebirge ist. Und jetzt äh, zeige ich mal ein paar von diesen Petroglyphen. Ja, hier haben wir zum Beispiel diese Bilder. Tassili, Sahara. Ähm, was soll ich dazu noch sagen, wenn man diese Bilder sieht? Man kann kaum glauben, dass sie echt sind, aber sie sind echt und davon gibt es ganz viele. Und das sind auch nicht die einzigen, aber die sind hier so eindeutig. Und da fragt man sich, waren das die ersten, die, die vor 12.000 Jahren direkt nach der Katastrophe gemacht worden sind? Oder waren die die letzten vor 7.000 Jahren? Ich denke eher, dass die mit der Zeit dann immer äh, gewöhnlicher wurden, praktisch mit Schamanismus vermischt und mit, mit, mit die Erinnerung wurde, war immer äh, undeutlicher. Und hier sieht man auch so viele Details dazu. Ja, das ist zum Beispiel dort in der Sahara. Und wie man hier sieht, eindeutig, dass das ziemlich dicht ist. Und das sind äh, Handschuhe. Wenn man äh, auch die Schuhe und dazu alles betrachtet, ich weiß zwar nicht, hier, was hier sein soll. Ist das auch gezeichnet? Auf jeden Fall, äh, was sagt man dazu? Was sind das für Wesen? Und davon gibt es jede Menge. Ich weiß nicht, wieso es so schwer ist, Bilder dazu zu finden. Ich habe da so viele von gesehen, vor, vor langer, langer Zeit, vor Jahrzehnten schon. Ja, das Bild ist so besonders, weil hier sieht man äh, so ein strahlendes Ding, wieder mal. Dieses Wesen hat einen Helm an, die anderen nicht. Aber wie man sieht, diese äh, Person wird mit beiden Händen festgehalten und äh, guckt nach hinten. Also irgendwie fühlt sie sich nicht ganz so wohl dabei. Auf jeden Fall hält der diese Person mit zwei Händen und wie man sieht, weiß man gar nicht, was hier ganz genau los ist, aber so ganz positiv äh, scheint das jetzt hier nicht zu so sein. Auf jeden Fall, die Person hat äh, Angst oder so. So sieht es aus für mich. Wie man sieht, habe ich hier ein bisschen alles durcheinander gebracht. Ich habe auch ein paar, ich sage das direkt, paar Zeugenberichte über diese Wesen, die man beobachtet hat und äh, ich will das vor allem mit diesen Höhlenzeichnungen zum Teil vergleichen, aber auch um die Art, wie man heute noch, oder das war hier 73, wie man auch selber, also wie wir heute noch zeichnen eigentlich, dass der Unterschied gar nicht so groß ist und ähm, ja, jetzt gehe ich mal kurz, wie war das nochmal hier raus, ja gut, das ist das gleiche hier von 84. Hier sieht man, wie die Wesen irgendwie geschwebt sind. Ähm, die haben diese Spitzen. Die werden roboterhaft beschrieben. Und ich sage das nur, um direkt mit den Höhlenzeichnungen halt zum Vergleich zu haben. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, sehr interessant. Dieses Täschchen kommt einem bekannt vor. Der hat auch so ein anderes. Hier sieht man die dass die richtig, ähm, diese Helme sind ziemlich dicht sitzen die. Man sieht am von manchen Bildern sogar, ja, dass das wie ein Anzug ist eigentlich. Ne? Aber vor allem dieses Täschchen, was ja auch in Gebelgi Tepe 
zu sehen ist, ähm, Osterinsel Mesopotamien. Ähm, es, ist, es ist überall zu erkennen und das ist halt mindestens 7.000 bis 12.000 Jahre alt. Da kann man sich vorstellen, wie alt die Symbolik ist. Und ja, ich gehe mal kurz weiter. Ja, ich habe leider so wenig Bilder davon entdeckt. Es ist so, als würden die das ein bisschen verstecken wollen. Aber hier sieht man das deutlicher. Das könnte natürlich auch spitz sein hier vorne. Ne? Ob das jetzt ein Auge ist oder ob das ist gar nicht 3D. Deshalb kann man nicht sagen, vielleicht haben die direkt was mit diesen modernen Darstellungen von diesen Aussätzen zu tun. Auf jeden Fall wie sieht man hier die Scheibe irgendwie von oben und hier von der Seite. Wenn er 7.000 bis 12.000 Jahre alt ist, dann was haben die da gesehen eigentlich? Vor allem, Moment, geht es weiter hier? Das nicht. <lacht> Aber gut, wenn ich das jetzt habe, dann wollte ich das jetzt zeigen. Ne? Dieses Schild aus dem Himmel als Schutz. Klar, das ist die Schildsymbolik. Das wurde auch fliegende Schilder genannt. Aber ich überspringe das mal einfach, weil das hier gar nicht reinpasst. Hier wollte ich zeigen, hier ist nochmal dieses Wesen mit diesen Spitzen. Das wird ein bisschen anders gezeigt, aber trotzdem ähnlich. Das wurde von vielen Leuten gesehen. Ich wollte vor allem hier ähm, dieses UFO 30 Fuß lang. Wie man sieht, die Proportionen stimmen hier nicht. Das, man wollte das einfach auf ein Bild zusammenbringen. Das große, äh, große Raumschiff mit diesen kleineren Personen oder Wesen, roboterhafter Wesen. Ähm, aber man kennt das auch aus den Höhlenzeichnungen, dass die Schiffe, sage ich mal, UFOs, ja, die werden halt so klein dargestellt und das hängt wahrscheinlich hier mit zusammen, dass man einfach alles auf ein Bild zeigen wollte. Und ja, weiter. Das ist ein anderes Wesen, was wurde auch von einigen Leuten gesehen. Das war eine ganze Gruppe und das war auch nicht das einzige Mal. Aber ähm, das ist ziemlich groß und das sitzt irgendwie in diesem Ding drin. Ich weiß, wie lustig das aussieht irgendwie. Ja, hier steht auch Monster oder Maschine. Ja, so eine Mischung aus beiden, keine Ahnung. Aber das kann auch irgendwie schweben. Ich vermute, da sitzt ein kleineres Wesen drin. Ich überspringe das mal und zeige, äh, genau, da sind diese vier Zeugen. Das wurde von einigen, an, an, äh, also es wurde öfters gesehen in verschiedenen Jahrzehnten und verschiedenen Zeugen. Das ist halt nur so ein kleiner Ausschnitt. Aber hier, wenn man das sieht, diese Kinderzeichnung, das erinnert auch wieder an die Höhlenzeichnung mit diesen drei Füßen. Aber das ist praktisch das Gleiche. Und diese Wesen sind auch ziemlich groß. Die gehören zu den größten eigentlich. Und ich vermute, da sitzt auch irgendwas drinnen. Die, äh, die sind auch wie Maschinen ein bisschen, benehmen die sich. Die haben halt drei Augen angeblich. Aber ich wollte nur zeigen, wie das verschieden, ne? jeder Zeuge sagt das ein bisschen anders, aber es kommt das gleiche dabei raus irgendwie. Und das war auch interessant, diese Zeichnung. Das, in den 60ern wurde das glaube ich zum ersten Mal äh, so berichtet drüber. Das war auch so eine, das waren irgendwelche Schüler, aber ältere Schüler. Auf jeden Fall, wo das Ding aufgetaucht ist, hat man erstmal Schwefelgeruch wahrgenommen und ähm, das erinnert natürlich an die Beschreibung vom Teufel und so, dass dieses Ding ist im Wald gelandet, die wollten hochlaufen, aber das Ding kam dann auf die zu, also mit so einer Art Taschelampe. Die sind natürlich weggelaufen und vielen ging es nicht gut danach, wo sie zu viel von diesem Schwefelgeruch, praktisch von diesem komischen Nebel, der auch aufgetaucht ist, eingeatmet haben. Diese äh, Geschichte mit dem Nebel hat sich sehr oft wiederholt. Ich möchte hier einfach alles quer so jetzt zeigen, das Thema IT, was ich letztens gezeigt habe im Video, haben wir hier, da habe ich das gezeigt, ne? Anasazis, aber hier Syrien hat man das, Peru und überall, hier auch wieder USA und hier Australien sogar, das ist hier 7.000 bis 9.000 Jahre alt. Die anderen sind wahrscheinlich jünger, das hier, würde ich sagen, das ist 1000 Jahre alt oder so. Aber auf jeden Fall sieht man, E.T. war schon lange bekannt, bevor es diesen Film gab. Ja, das ist so nebenbei wieder diese Art Jakobsmuschel, aber gleichzeitig auch siebenköpfige Schlange. Und das steht für die Symbolik der Kreation, also der Erschaffung. 
ist schon erstaunlich, diese Parallelen. Hier haben wir sogar so, ein, so eine Art Fächer. Aber ähm, das baue ich auch mit ein. Das sehen wir hier. Ja, ein Dinosaurier. Was sehen wir hier? Das ist kein Dinosaurier. Das ist auch eine Höhlenzeichnung. Ist das ein gerüpft, äh, gerüpftes Huhn? Ich glaube nicht. Das ist interessant, weil ähm, das ist, glaube ich, in Frankreich, ne, in dieser Höhle. Und ähm, gut, jetzt habe ich hier Sachen eingebaut, die gar nicht da ähm, in der Sahara sind. Aber diese Astronauten... Gottheiten sind dort eben und das habe ich äh, mal zeigen wollen, ne, wo das ist. Das ist aber hier in Frankreich. Wir sehen einen Vogelmann, der auch auf der Osterinsel ist. Der ist auch äh, ge äh, gebürtige Tepe dort auch vorzufinden. Den findet man überall, auch in Ägypten. Vogelmann, der wurde hier irgendwie, <lacht> sieht aus, als hätte der von dem Stier eine verpasst bekommen. Aber das habe ich nur hier jetzt gezeigt, weil das Bild kam. Also, sorry, aber das ist das typische Chaos bei mir. Äh, Nochmal so eine Höhlenzeichnung, diesmal von den Indianern. Was sehen wir hier? Dinosaurier. Natürlich, ich lasse das gerne weg. Ich zeige das nur nebenbei, weil ich möchte nicht völlig unglaubwürdig werden. Aber ich weiß, dass die Dinosaurier, das ist gar nicht so lange her. Ja, nur zur Erinnerung, dieses Täschchen, was man hier, wie man sieht, auch die Mayas hatten das. Azteken hier nochmal, das sind auch Azteken, das sitzt sogar in dieser Schlange drin, wie so ein, ja, das ist so eindeutig, der hat auch so einen Helm an und hält das Täschchen. Ja, der Vogelmann hier hat auch ein Täschchen, da haben wir wieder diesen Vogelmann, da auch. Die haben vier Flügel sogar, so wie die Cherubims beschrieben werden. Ja, was sind diese Täschchen und wieso hat man die schon vor mindestens 7000 Jahren? Quatsch! Gebelitepe hat die Täschchen und das ist mindestens 12.000 Jahre. Also, die Gottheiten hatten diese Täschchen mit. Hier ist auch wieder mal, da haben wir wieder so ein merkwürdiges Ding. Und diese Person steckt da sogar irgendwie zur Hälfte drin. Dann frage ich mich auch, was das hier sein soll, ne? ehrlich gesagt. Weil diese Tiere sind ganz normal gezeichnet, aber das hier, dieses Wesen, genau wie das hier, da reitet jemand sogar drauf. Frag mich echt, was das ist. Aber hier haben wir so eine Jakobs Jakobsmuschelform. Und das ist einfach, ähm, wollte ich nur kurz zeigen, weil das sich sogar auf so uralten Bildern schon wiederholt. Hier haben wir wieder, das ist jetzt nicht äh, aus der Sahara, das ist, würde ich sagen, irgendwo aus Arizona, so die Ecke. Aber... Was ist das für ein Wesen hier, ne? Der hat irgendwie zwei Hörner oder so. Aber hier diese Zacken. Was haben die da gesehen, frage ich mich einfach. Ja, das ist auch nochmal hier das Original. Das ist ein bisschen überzeichnet, damit man es deutlicher sieht. Aber da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Nur, wir wissen, dass es hier äh, von den Indianern und ähm, das ist auch in der Nähe von einem See und es gibt Geschichten dazu, dass er diesen See noch vor gar nicht so langer Zeit so ein großes Vieh gelebt hat. Ich weiß es nicht, aber bekommen die Geschichten her, wieso zeichnen die sowas aus der Fantasie raus? Die Zeichnungen sind alle so alt, zu dieser Zeit gab es noch gar keine Rekonstruktionen. Äh, Rekonstruktionen. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich habe sogar richtig gesagt beim ersten Mal. Ja, bevor ich da rumstöber, ich habe ne, gar nicht so viele Bilder, weil wenn man das eingibt, sieht man, dass es irgendwie wenig von dieser Art Bildern gibt. Hier, wenn schon, dann immer das Gleiche. Hier. Und davon gibt es gab's ganz viele. Aber ähm, ich wollte nur zeigen, eben das hier zum Beispiel, das mit dieser Tasche. Ähm, davon gibt es jede Menge, wo man sich fragt, was haben die damals gesehen und wieso haben das spätere Kulturen auch immer wieder gezeigt. Die gleichen Gerätschaften wie diese Täschchen, äh, auch diese fliegenden Scheiben oder hier diese strahlenden Dinger, die von Himmel kamen, ob Stupas oder hier später auch im Christentum hat man immer wieder ähm, diese strahlenden 
Gerätschaften oder später wurde das so eine Art Wolke. Aber auf jeden Fall fliegende Wesen, die auch leuchten und strahlen und ihre Geräte können irgendwas verschießen. Die konnten auch irgendwie Krieg führen. Das hat man allein schon in diesen Zeichnungen, Gemälden und auch hier Höhlenzeichnungen. Man hat das mindestens die letzten 12.000 Jahre durchgehend äh, gleiche Symbolik weltweit gezeigt. Also das ist so eindeutig dann, dass hier auf jeden Fall das real war. Wenn man das hier sieht, okay, das sind okay diese strahlende Helme. Aber hier als Beispiel hier Wikipedia klicke ich einfach und ähm, gerade das hier habe ich auch in der Höhlenzeichnung gesehen wie diese fliegende Stadt oder was soll das sein oder ja Sonne wie auch immer jeder sieht da was anderes drin aber wir haben wieder diese äh, Barken fliegende Schiffe wo Wesen drin sitzen da haben wir Dogon diesen Fischgott der auch schon der Papst tra trägt auch so eine Mütze äh, das ist äh, eigentlich unglaublich dass das so lange Zeit durchgehend am Leben erhalten geblieben ist praktisch und ähm, ja, ein bisschen mehr im Verborgenen zwar, aber auch nicht so, dass das jetzt schwer äh, zu entdecken wäre. Ne, ist, könnte jeder äh, selber nachprüfen. Ja, das ist halt der japanische IT-Figur. Gut, dass sie hier vorbeikommt, weil ich habe die gespeichert, aber jetzt hätte ich die vielleicht vergessen zu zeigen, wenn die nicht hier wäre. Leider habe ich das Bild nur unscharf. Ja, das war klein, kann man nicht besser finden. Aber was fliegt hier? Was wird da gezeigt? Sind das Hügel, die alle vier gleich aussehen und wie eine Flugscheibe? Guckt euch die Köpfe von denen an. Hier sieht man ganz normale Menschen mit normalen Köpfen. Proportionen. Aber diese Wesen haben diese ziemlich großen Köpfe. Und das Wesen, das steht, guckt euch das an, wie merkwürdig das steht und wie merkwürdig sie sich bewegen. Ich meine, diese Bilder sind so alt. Und man sieht hier ganz deutlich eine Jagdszene ganz normale Menschen und die gucken irgendwie, aber guckt euch an, wie die stehen hier, wie der die Hände und Beine hält. Ja, das Bild ist auch nicht so toll, aber hier hat jemand das so nachgezeichnet und hier sieht ihr, ähm, was das auch für Gurte hier waren und so. Das sieht ziemlich modern aus. Wenn das Schamanen waren, dann hatten die keine Augen zum Gucken und haben keine Tiere dargestellt. Und äh, da waren da so viele Schamanen, weil es, man sieht Bilder, wo so 10, 15 von diesen Wesen zusammen sind und sogar äh, kleinere Wesen, also Kinder oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das ähm, einfach nur Fantasie war oder, oder Schamanismus oder irgendeine so Tracht, weil die auch äh, praktisch mit fliegenden Geräten gezeigt werden. Ja, wenn ich die schon hier zeigen, wollte ich nur kurz die Itis oder Grace oder wie auch immer aus Australien zeigen, jeder kennt sie, davon gibt es tausende, aber die sehen auch immer wie so Geister aus, diese Augen fallen aber auf. Ja, hier hat man wieder Australien und äh, sieht auch aus, wie so Schlangen sieht das aus, weil das wiederholt sich halt und davon gibt es verschiedene Versionen und manchmal sieht das, haben die halt mehr von diesen Tentakeln oder Schlangen oder wie auch immer. Manchmal weniger, aber es ist irgendwie handelt es sich immer um die gleichen Wesen. Wie man sieht, haben die auch schon was an. Das haben Aborigines gemacht, guckt euch das an. Der hat richtig hier, ne? da sieht man, die haben Klamotten an, eindeutig. Und strahlen irgendwie. Vielleicht sind die deshalb vom Licht verdeckt. Ja, nur zur Erinnerung dieser Täschchen auch. Gebirgli Tepe, mindestens 4000 Jahre alt. Hier sind auch Schlangen, okay, hier sind auch Skorpione und so, aber trotzdem Vogelschlange. Ähm, ja, wenn ich hier schon bin, äh, diese Figur, halb Mensch, halb Löwe, ziemlich gut gemacht eigentlich. Das ist 40.000 Jahre alt und wurde in Deutschland gefunden. Ist auch so ein ältes, äh, das ist das älteste Fundstück dieser Art überhaupt auf diesem Planeten, also offiziell. Ja, hier wollte ich zeigen, dass man sieht, der hatte auch eine Art Anzug an oder sowas. Wenn man bedenkt, wie alt das ist und wie gut gemacht das ist und wie, ne, dass das überhaupt gehalten hat, aber 40.000 Jahre alt.